பொன்முடி அவருடைய மகன் கௌதம் சிவாமணிக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்ல ஆனா கே நேரு அவருடைய மகன் அருண் நேரு அவர்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கு நேரு அவர்கள் முதல்ல திருச்சி தொகுதியை தான் குறி வைத்து காய் நிகழ்த்தினாரு இளையோரான துறை வரட்டும்னு திமுக தலைமை விரும்பி இருக்குன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா வைகோக்கான தொகுதி இல்லை அது நேருவை சமாதானப்படுத்துவதற்கு அவரோட மகனுக்கு பக்கத்து தொகுதியான பெரம்பலூர்ல வாய்ப்பு கௌதம் சிவாமணிக்கு கொடுப்பாங்கன்னா எல்லாருமே எதிர்பார்த்தாங்க பட் சில வழக்குகள் இதெல்லாம் அவருக்கு பிரச்சனை இருக்கு பொன்முடி கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டுட்டாரு அதுக்காவது கொடுப்பாங்கன்னு சில பேர் எனக்கு முதல்ல தேட்டர்லாம் அப்படிதான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அதனால் வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை நீங்கள் சொல்வது போல அவருக்கு கொடுத்து எனக்கு கொடுக்கவில்லைங்கிற வருத்தம் கூட பொன்முடிக்கு இருக்கும் அதிரானந்த் மாதிரியானவர்களுக்கு தொகுதிக்குள்ள அதிருப்தி இருக்கு அதையும் வந்து திமுக தலைமை கணக்கில் எடுத்திருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா எதிரானந்துக்கு எதிராக நிற்கிற ஏ சி சண்முகம் ஒரு ஆறு மாசமா அங்கே வேலை பார்த்துட்டு இருக்காரு வேலூர் தொகுதியில் போன முறை ஒரு குறைந்த ஓட்டில் தான் வந்து தோற்றாரு ஏற்கனவே அணைக்கட்டு தொகுதி வேட்பாளருக்கும் கதிரானந்துக்குமே ஒரு பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கு எம்எல்ஏ பிரச்சனை வந்து துறைமுருகனே அதுல வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு சட்டையை பிடித்து கிழிக்காத குறைங்க அவ்வளோ மோசமா இருக்கு அதிமுக வந்து ஒரு பதினாறு தொகுதிகளுக்கான முதல்கட்ட வேட்பாளர் பட்டியல அறிவிச்சிருக்காங்க திமுக டஃப் கொடுக்கற மாதிரி வேட்பாளர்கள் இறக்கிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா அதிமுக வேட்பாளர் பட்டியல எனக்கு தெரிந்த பழைய முகங்கள் ஜெயவர்தன் மாதிரியான முகங்கள் திமுகவுக்கு டஃப் கொடுப்பாங்க அதுல மாற்றுக்கிறது இல்லை இப்போ அதிமுகவுக்கு உண்மையான தேவை என்ன அப்படின்னா பிஜேபியை முறியடிக்கிறது அதாவது ரெண்டாவது கட்சி நாங்க தான் சொல்றத முறியடிக்கிறது இப்போ டிடிவிக்கு சிவகங்கை கொடுத்தா அது பிஜேபி கணக்குல வராது டிடிவி கணக்குல தான் வரும் அவர் எவ்வளவு ஓட்டு வாங்கினாலும் அதே மாதிரி ஓபிஎஸ் அவர் மகனுக்கு கொடுத்தால் அது அவங்க வாங்குற ஓட்டா தான் மாறும் அப்ப பிஜேபி அடிப்படையில வந்து அந்த ரெண்டாவது இடத்துக்கு வந்துடக்கூடாதுங்கிறதுல எல்லாருமா சேர்ந்து முனைப்பு காட்டுவாங்க ஈவன் பிஜேபி கூட்டணி கட்சியில் இருக்கவங்களே பாமகவே அந்த முனைப்புல இருக்கும் பாமக ஓட்டை விட பிஜேபி ஓட்டு அதிகமா இருந்த பாமக எப்படி விரும்பும் திமுக கூட்டணி மாதிரி வலிமையான கூட்டணி இல்லையே திரும்ப வந்து அப்படி நீக்க தயாரா இல்லையே இத்தனைக்கும் போன தேர்தல்ல அவரு சிதம்பரம் தொகுதியில மண்பானை சின்னத்துல ரொம்ப டஃப் கண்டஸ்ட்ல போய் மாட்டினாரு இப்ப விழுப்புரமும் வந்து அவங்க வந்து அவங்க சொந்த சின்னத்துல தான் போட்டி போட போறாங்க அப்ப ரொம்ப டஃபா இருக்கும் அவங்க சொந்த சின்னத்துல போட்டி போடும்போது காரணம் சின்ன அறிமுகம் இருக்காது உதய சூரியனுங்கிறது அறிமுகமான சின்னமா இருக்கும் திமுகக்காரர்கள் வந்து உதய சூரியனுக்கு வேலை பாக்குறத ரொம்ப அவங்க ரொம்ப லைக் பண்ணுவாங்க பானைக்கு வேலை பாக்குறத விட சூரியனுக்கு வேலை பாக்குறது அவங்களுக்கு வந்து மனதளவுல ஓப்பா இருக்கும் இது போன்று அரசியல் சார்ந்து எக்ஸ்க்ளூசிவான வீடியோக்களை தொடர்ந்து காண ஆகாயம் வாய்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஆகாயம் வாய்ஸ் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கு நம்மோடு நேர்காணலுக்காக அரசியல் விமர்சகர் மூத்த பத்திரிகையாளர் தராசு சியாம் அவர்கள் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் அவரோடு பேசலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சிவா தமிழ்நாடு தேர்தல் களம் சூடு பிடிச்சிருச்சு திமுக இருபத்தோரு தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர் பட்டியலை அறிவிச்சிருக்காங்க அதே போல் அதிமுகவும் முதற்கட்டமாக பதினாறு தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர் வேட்பாளர் பட்டியலை அறிவிச்சிருக்காங்க திமுகவில் சர்ப்ரைசிங்காக ஒரு பதினோரு புதிய வேட்பாளர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சென்ற முறை போட்டியிட்ட முக்கியமானவர்களுக்கு இந்த முறை வாய்ப்பு மீண்டும் வழங்கப்படவில்லை எப்படி பாக்குறீங்க முதற்கட்டமா திமுக வேட்பாளர் பட்டியலில் மூன்று பேர் தான் பெண்கள் இன்னும் அதிகமாக கொடுத்துக்க வேண்டும் பெண்களுக்கு என்பது எனது கணக்கு இந்த மூன்று பேர்லாம் ரெண்டு பேர் மூணு பேருமே நமக்கு ரொம்ப தெரிஞ்சவங்க தான் கனிமொழி அவர்களும் சரி தமிழச்சி அவர்களும் சரி ராணி அவர்களும் சரி அறிமுகமான பெண் வேட்பாளர்கள் அப்படித்தான் நம்ம இதை பார்க்கணும் பதினோரு புதிய முகங்கள் சரிதான் புதிய முகங்கள் வருவது அரசியலுக்கு மிகவும் ஏற்ற ஒரு விஷயம்தான் பழையவர்கள் தொடர்ந்து கொண்டே இருப்பது ஒரு ஆதிக்கத்துக்கு வழி வகுக்கும் ஆனா அதே நேரத்துல பழையவர்களான கதிரானந்த் மாதிரியானவர்களுக்கு தொகுதிக்குள்ள அதிருப்தி இருக்கு அதையும் வந்து திமுக தலைமை கணக்கில் எடுத்திருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா எதிரானந்துக்கு எதிராக நிற்கிற ஏ சி சண்முகம் ஒரு ஆறு மாசமா அங்கே வேலை பார்த்துட்டு இருக்காரு வேலூர் தொகுதியில் போன முறை ஒரு குறைந்த ஓட்டில் தான் வந்து தோற்றாரு ஆனால் மோடி எதிர்ப்பலையில் வந்து கதிரானந்து கரை சேர்ந்துருவாருங்கிறது திமுக கணக்காக இருக்கும் அதாவது இப்போ அடிப்படையில் வந்துங்க பல ஓட்டு வங்கியில் பாஜக ஊடுருவி இருக்கு இப்போ உதாரணமாக நாயுடு ஓட்டு வங்கி பாஜக ஊடுருவி இருக்கு வேலூர் தொகுதியில் ஒரு ஐம்பது அறுபது கிராமம் நாயுடு ஓட்டு கிராமம் அது பெத்தநாயுடுன்னு சொல்லுவாங்க அது பெரிய நாயுடு ஊர் நாயுடு அவங்க பாஜக பக்கம் திரும்பி இருக்கிறது காரணமே வந்து கதிரானந்த் மேல உள்ள அதிருப்தி இதெல்லாம் இவங்க சரிபார்த்து சமன் செய்யணும் இந்த தேர்தல் பிரச்சாரத்துல கடினமான வேலை ஏற்கனவே அணைக்கட்டு தொகுதி வேட்பாளருக்கும் கதிரானந்துக்குமே ஒரு பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கு எம்எல்ஏக்குமே அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி வந்துகிட்டு இருக்கு இல்லையா பிரச்சனை வந்து துறைமுருகனே அதுல வந்து கிட்டத்தட்ட ரொம்ப கிட்டத்தட்ட ஒரு சட்டையை பிடித்து கிழிக்காத குறைங்க அவ்வளோ மோசமாக இருந்தது ஓகே சார் அதே போல் பொன்முடி அவருடைய மகன் கௌதம்
ஒரு தொகுதி ஓட்டு மறு தொகுதிக்குள்ள போற அளவுக்கான ரொம்ப நெருக்கமான ஒரு பகுதிங்க திருச்சி பெரம்பலூர் ரெண்டுலயுமே நான் பணி புரிஞ்சிருக்கிறேன் ரெண்டு தொகுதியுமே கிட்டத்தட்ட ஒண்ணுதான் சோ நேருவை வந்து திருப்திப்படுத்துவதற்கான ஒரு ஒரு எஃபர்ட் தான் இந்த வாய்ப்புன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா கௌதம் சிகாமணிக்கு கொடுப்பாங்கன்னு தான் எல்லாருமே எதிர்பார்த்தாங்க பட் சில வழக்குகள் இதெல்லாம் அவருக்கு பிரச்சனை இருக்கு பொன்முடிய பொன்முடி கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டுட்டாரு அதுக்காகவாவது கொடுப்பாங்கன்னு சில பேர் எனக்கு முதல்ல நேற்றெல்லாம் அப்படிதான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அதனால் வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை நீங்கள் சொல்லுவது போல அவருக்கு கொடுத்து எனக்கு கொடுக்கவில்லைங்கிற வருத்தம் கூட பொன்முடிக்கு இருக்கும் ஆனாலும் சரிதான் வேற வழி இல்லை அதாவது புதிய முகங்கள் வராமலும் பாலிடிக்ஸ் வந்து அடுத்த கட்டம் திரும்பாது அதனால புதிய முகங்களாகத்தான் வந்துகிட்டே இருப்பாங்க அப்போ இருபத்தோரு தொகுதியில பதினோரு புதிய முகங்கள் பிப்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேல அப்படி பாக்கணும் நம்ம அப்போ ஒரு கட்சி வந்து ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மேல புதியவர்களை நிறுத்தக்கூடிய துணிச்சலோடு இருக்கிறது அதே போல சார் சென்ற ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மக்களவைத் தேர்தலில் பார்த்தீங்கன்னா அதிமுக வென்ற அதிமுக கூட்டணி வென்ற ஒரே இடம் தேனி தொகுதி இவி கே சிலங்க உணர்வுகள் தோல்வி அடைஞ்சிருப்பார் இந்த முறை அந்த தொகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா தேனி சார்பா திமுக சார்பா தங்க தமிழ் செல்வன் அவர்கள் கிளம்புறீங்கிறார் எப்படி பாக்குறீங்க தங்க தமிழ் செல்வன் எனக்கு ரொம்ப நண்பர் அவர் வந்து தேனி தொகுதியில போன முறை போட்டிட்டு அமமுக சார்பாக போட்டிட்டு வெற்றி பெறவில்லை ஆனா ஊர்காரர் ஈவிகேஸோட மைனஸ் பாயிண்ட் என்னன்னா தேனி பகுதியை சேர்ந்தவர் கிடையாதுங்கிறது அவருக்கு ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட் பிளஸ் வந்து தேனியோட மெஜாரிட்டி கம்யூனிட்டி சேர்ந்தவர் கிடையாதுங்கிறதும் ஒரு பெரிய மைனஸ் பாயிண்ட் ஆனாலும் வந்து ஒரு ரெண்டாவது இடத்துக்கு வந்ததே ஒரு பெரிய விஷயம் தான் நான் அப்ப நினைச்சேன் ஏன்னா தங்க தமிழ் செல்வன் மூணாவது இடத்துக்கு தெளிட்டாரு அவரு இந்த முறை தங்க தமிழ் செல்வன் தேனியில் நிறுத்தப்பட்டிருப்பதால் அவருக்கான வெற்றி வாய்ப்பு அதிகம் என்பதுதான் என் கருத்து ரைட் சார் நீங்க தொடக்கத்திலே சொன்ன மாதிரி திமுகவில் வந்து மூன்றே மூன்று பெண் வேட்பாளர்கள் தான் குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா தூத்துக்குடி தென்காசி மற்றும் தென்சென்னை இது வந்து ஒரு அரசியல் ரீதியான ஒரு விமர்சனத்தை ஏற்படுத்த நினைக்கிறீங்களா திமுக மீது ஏன்னா தொடர்ச்சியா முப்பத்தி மூணு சதவீத இடஒதுக்கீடு வந்து வலியுறுத்திட்டு வராங்க இல்லையா இல்ல பெண்களுக்கு உண்மையிலே கூடுதல் கொடுக்கணுங்க ஏன்னா நம்ம திமுக தேர்தல் அறிக்கையிலேயே முப்பத்தி மூணு சதவீத இடஒதுக்கீடை உறுதி செய்வோம் உடனடியாக அமலுக்கு வரும்னு சொல்றாங்க அப்ப முப்பத்தி மூணு சதவீதம் கொடுக்கணும்ல இது மக்களவை தேர்தல் முப்பத்தி மூணு சதவீத இடஒதுக்கீடு மக்களவையில நிறைவேற்றப்பட்டு பாரதிய ஜனதா நிலுவையில வச்சுட்டு போயிடுச்சு இப்ப இவங்க உறுதிமொழி கொடுக்குறாங்க அப்ப முப்பத்தி மூணு சதவீதம் இங்கேயும் வரணும்ல இருபத்தோரு வேட்பாளர்கள் தான் ஒன் தேர்ட் வரணும்ல ஒன் தேர்ட்னா ஏழு அப்ப ஏழு பேருக்கு கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல மூணு பேர் தானே கொடுத்துருக்காங்க மூணு பேருமே பழைய முகங்கள் வேற அப்படிங்கும்போது அது ஓரளவுக்கு விமர்சனத்துக்கு உள்ளாகும் தான் நான் நினைக்கிறேன் என்ன கேட்டால் கண்டிப்பா கூட கொடுத்துருக்கணும் ஏன்னா பிரதமர் வந்து நாரி சக்தின்னு சொல்றாரு பெண்களுக்கான சக்தி பெண்களை வலிமைப்படுத்துவது தான் பாரதிய ஜனதா இந்த இலக்குன்னு சொல்றாரு இப்ப அவருக்கு எதிர் கவுண்டர் பிரச்சாரம் நான் வைக்கும் போது அதே மாதிரியான ஒரு வாய்ப்பு இங்கேயும் தரப்பட வேண்டும் என்பதுதான் என் கருத்து அதே போல நேற்றைய தினம் திமுக வேட்பாளர் பட்டியல் அறிவித்த உடனே அதிக அளவு கொங்கு மண்டலத்தை வந்து போக்கஸ் பண்ற மாதிரி தான் தெரியுது தென் மாவட்டங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா மூன்றே மூன்று தொகுதிகளில் தான் போட்டிடுறாங்க தேனி தென்காசி தூத்துக்குடி மட்டும்தான் இது எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு கை கொடுக்க நினைக்கிறாங்க தென் மாவட்டங்களில் ஏன் அதிக அளவில் திமுக போட்டியிடலாம் நினைக்கிறீங்க தென் மாவட்டங்களில் காங்கிரஸ் கட்சி எப்போதுமே கொஞ்சம் பலம் வாய்ந்த கட்சி அதில் மாற்றுக்கிறது யாருக்குமே இருக்க முடியாது அதனால தென் மாவட்டங்களில் காங்கிரஸ் கட்சி கொடுப்பது சேஃப் இப்போ திருநெல்வேலி மாதிரியான தொகுதியில் திமுகவோட கோஷ்டி சண்டல்கள்லாம் பயங்கரம் திமுக திருநெல்வேலி மேயருக்கு எதிராகவே எவ்வளவுலாம் வந்து நடந்ததுங்கிறது நம்ம கண்ணால பார்த்தது தானே ஒரு கட்டத்துல மேகரே ராஜினாமா பண்ணாரு அதெல்லாம் நம்ம பார்த்த விஷயங்கள் தான் பொதுவாக இந்த மாதிரியான உட்கட்சி பூசல்களை அதிகரிச்சா அந்த தொகுதியை கூட்டணி கட்சிக்கு கொடுக்கு கொடுப்பது என்பது காலங்காலமாக கடைபிடித்தப்பட கடைபிடிக்கிற உத்தி தான் தேர்தலுக்கு பிறகு வந்து தென் மாவட்டங்களை திமுக சரி பண்ண வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கு காரணம் என்னன்னா இந்த உத்தி வந்து சட்டமன்ற தேர்தலில் ஈடுபடாது சட்டமன்ற தேர்தலில் கேண்டிடேட் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா சின்ன தொகுதி இது பாராளுமன்ற தேர்தலின் போது கேண்டிடேட் இல்லாம கட்சி சின்னம் மோடி எதிர்ப்பு அப்படி போயிடும் சட்டமன்ற தேர்தல் வரும்போது இந்த இந்த டெக்னிக் எடுபடாத தென் மாவட்டங்களை பெரிய அளவுக்கு அதாவது இப்போ கொங்கு மண்டலத்தை பெரிய அளவுக்கு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுது திமுக அப்போ தென் மாவட்டத்தில் கோட்டை விடக்கூடாது இல்ல ரைட் அதே போல திமுக தேர்தல் அறிக்கையும் வெளியிட்டு இருக்காங்க சிலிண்டர் விலையை குறிப்போம் பெட்ரோல் டீசல் விலையை குறிப்போம் அதே போல சிஏஏ ரத்து ஒரே நாடு ஒரே தேர்தலில் வந்து நாங்கள் விடமாட்டோம் அப்படின்னு பல வாக்குறுதிகளை கொடுத்துருக்காங்க எப்படி பாக்குறீங்க திமுக தேர்தல் அறிக்கையை மாநில கட்சியின் தேர்தல் அறிக்கை மக்களவை தேர்தலில் பெரிய அளவுக்கு பேசப்படாது காரணம் மக்களவை தேர்தலில் தேசிய கட்சி தான் வந்து தேர்தல் அறிக்கையை கொடுக்க முடியும் இல்லைன்னா மினிமம் காமன் மினி
கான்ஸ்டியூஷனல் சேஞ்சஸ் இப்போ கவர்னருக்கான அதிகார குறைப்பு கவர்னருக்கான இம்யூனிட்டி அதிகாரத்தில் அதிகாரத்தில் மாற்றுதல் இதெல்லாம் வந்து பெரிய அளவுக்கான ஒரு விவாத பொருளாக மாறுகிற விஷயம் ஏன்னா குடியரசுத் தலைவருக்கு சேர்த்தது அந்த இம்யூனிட்டி அப்போ குடியரசுத் தலைவருக்கான இம்யூனிட்டியை நம்ம எடுக்க முடியுமாங்கிற கேள்வி எப்போதுமே எழும் இது தனியான ஒரு விஷயமா இருக்கு அதாவது மாநில அளவில் நன்மை பயக்கக்கூடிய சில பாதைகளுக்கான வழிகாட்டுதல் அது நம்ம புரிந்து கொள்ள முடிகிறது மத்திய அளவில் அதுவும் குறிப்பாக சில விஷயங்கள் பாராளுமன்றத்துக்கு போய் டூ தேர்டு மெஜாரிட்டி இருந்தால் தான் நிறைவேற்ற முடியுங்கிற விஷயங்களுக்கும் தேர்தல் அறிக்கையில் வழிவகை செய்திருக்கிறார்கள் ஆனால் அது வந்து அந்த அளவுக்கு வெற்றி பெறுமா இந்தியா கூட்டணி டூ தேர்டுக்கு போனோம் அப்போ பிரதமரே நானூறுன்றாரு நானூறு இல்லை பாசிபிள் இல்லைங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்போ வந்து ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு எம்பியில் டூ தேர்டு வேணும் டூ தேர்டு இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த சில விஷயங்கள்லாம் நிறைவேற்ற முடியும் மற்றபடியான பொதுவான விஷயங்கள் இருக்குல்ல இப்போ கல்வியை வந்து பொதுப்பட்டியலில் இருந்து மாநில பட்டியலுக்கு கொண்டு போதல் அதே மாதிரி வந்து சில வெறுமனை அரசாணை மூலமாகவே செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் அதெல்லாம் சாத்தியங்க வெறும் அரசாணையே போதும் பார்லிமெண்ட்குள்ளேயே வராது அது லெஜிஸ்லேஷனுக்குள்ளே வராது வெறும் கவர்மெண்ட் ஆர்டர் தான் நிர்வாக ரீதியான முடிவு தான் அதெல்லாம் சாத்தியம் இப்படி ஒரு மாதிரி மிக்சடா வந்து திமுக தேர்தல் அறிக்கை சொல்லுது பட் மாநில கட்சியோட தேர்தல் அறிக்கை தான் அது வந்து வெறுமனே பாதை தான் காட்ட முடியுமே தவிர கண்டிப்பாக பயணம் போவோம் என்கிற உத்தரவாதம் கிடையாது ரைட் சார் அதே போல அதிமுக வந்து ஒரு பதினாறு தொகுதிகளுக்கான முதல் கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலை அறிவிச்சிருக்காங்க திமுக டஃப் கொடுக்குற மாதிரி வேட்பாளர்கள் இறக்கிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க அதிமுக வேட்பாளர் பட்டியல அதிமுக வேட்பாளர் பட்டியல எனக்கு தெரிந்த பழைய முகங்கள் இப்போ ஜெயவர்தன் மாதிரியான முகங்கள் திமுகவுக்கு டஃப் கொடுப்பாங்க அதுல மாற்றுக்கிறது இல்லை ஏன்னா ஏற்கனவே அவங்க போட்டி போட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீத ஓட்டு வாங்கியிருக்கிறாங்க மற்றபடி நிறைய புதிய முகங்களா தெரியுறாங்க மதுரையில டாக்டர் சரவணன் சரவணன் வந்து அந்த மதுரை நகர் நகர்ப்புற ஓட்டு வங்கி ஜாஸ்தி சுற்றி இருக்கிற கொஞ்சம் கிராமப்புறங்களும் இருக்கு ம மதுரை எம்பியில ஆனால் நகர்ப்புற ஓட்டு வங்கி ஜாஸ்தி நகர்ப்புற ஓட்டு அந்த வகையில் வந்து சரவணனோட ஃபேமிலி அவரோட ஹாஸ்பிட்டல் அவரோட மருத்துவ முகாம்கள் இதெல்லாம் ரொம்ப பாப்புலர் போன தடவை ஒரு சட்டமன்ற தேர்தலில் அவரால் வெற்றி பெற முடியலை ஆனால் ஓட்டு வாங்கியிருந்தார் இப்போ அதிமுக வெற்றி பெறுவது நோக்கமாக அதிக ஓட்டு சதவீதம் வாங்குவது நோக்கமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எனக்கு எப்போதுமே உண்டு ஏன்னா வெற்றி வாய்ப்பு என்பது குறைவு தான் காரணம் திமுக கூட்டணியோட வலிமை இப்போ அதிமுகவுக்கு உண்மையான தேவை என்ன அப்படின்னா பிஜேபியை முறியடிக்கிறது அதாவது ரெண்டாவது கட்சி நாங்கள் தான் சொல்கிறத முறியடிக்கிறது திமுகவுக்கும் அதே கோல் தான் அடிப்படையில் நீங்கள் பூத் லெவலுக்கு போனீங்கன்னா திமுக பூத் ஏஜெண்ட்டும் அண்ணாதிமுக பூத் ஏஜெண்ட்டும் ஒரு விஷயத்தில் ஒருமித்த கருத்தோடு இருப்பாங்க அது என்னென்னா பிஜேபிக்கு ஓட்டு விடக்கூடாதுங்கிறதுல இல்லையா ஏன்னா பிஜேபியோட அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து இவங்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அப்போ பூத் லெவல் அப்படிங்கிறது ஒரு கிராமத்தில் ரொம்ப முக்கியம் ஆயிரத்தி இரநூறு ஓட்டுக்கு ஆயிரம் ஓட்டுக்கு ஒரு பூத் அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா அந்த பூத் லெவல் ஏஜெண்ட்டு அவனோட பணி ஓட்டு எண்ணிக்கை வர்ற வரைக்கும் அவனுக்கு பணி இருக்கு பிஜேபி இன்னைக்கே நம்ம பார்க்கும்போது எங்கள் ஊர்கள்லேயே வந்து பிஜேபிக்காரங்க வந்து கீழ்மட்டத்துலேருந்து வரதே கிடையாது அவங்க வரும்போதே காரில் தான் வராங்க அவங்களால அந்த கீழ்மட்டத்தில் திமுக அண்ணாதிமுக பூத் ஏஜெண்ட்டுகள் செய்கிற வேலையை பார்க்க முடியாது அது போக இந்த ரெண்டு கட்சி பூத் ஏஜெண்ட்டுக்கும் பயிற்சி ரொம்ப ஜாஸ்தி பல தேர்தல்களாக அவங்க அதிலே ஊறி வந்திருக்காங்க ஐம்பது ஓட்டு யார் ஓட்டு அப்படின்னா அவங்களால கண்ண முடிட்டு சொல்ல முடியும் அப்படியான ஒரு வாய்ப்பு பிஜேபிக்கு இல்லை ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பிஜேபி எதிர்ப்பாங்க அப்படி இருக்கும்போது அதிமுக இதை பயன்படுத்தி தனது ஒட்டுமொத்த ஓட்டு சதவீதத்தை உயர்த்த பார்க்கும் என்பது எனது பார்வை அதாவது குறைந்தபட்சம் ஒரு முப்பது சதவீத ஓட்டு வாங்கணும் முப்பது சதவீதம் பாசிபிளா அப்படின்னா பாசிபிள் தான் ஏன்னா ஒரு முப்பது தொகுதியில் அதிமுக நிற்கிதுங்க முப்பது தொகுதியில் நிற்கும் போது குறைந்தபட்சம் ஒரு தொகுதிக்கு வந்து மூணு லட்சம் ஓட்டுனாலே தொண்ணூறு லட்சம் ஓட்டு வந்துடும் ஒரு கோடி ஓட்டுக்கு பக்கம் வெற்றி பெறக்கூடிய கட்சிங்கிறது அஞ்சு லட்சத்துலேருந்து ஆறு லட்சம் எடுத்தாலும் பாதி எடுத்தாலே அதிமுகவுக்கு வந்து அந்த முப்பது சதவீத ஓட்டை நோக்கி அது டிராவல் பண்ணிடும் ஆனால் பிஜேபிக்கு அப்படி வாய்ப்பு இல்லை பிஜேபியை பொறுத்தவரையில் அந்த கொங்கு கொங்கு பெல்ட்டில் இருக்க கோயம்புத்தூர் கோயம்புத்தூர் சுற்றி ஒரு நாலஞ்சு பாராளுமன்ற தொகுதி இந்த பாராளுமன்ற தொகுதியில் வந்து ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் ஓட்டு இருக்கு மற்றபடி தமிழ்நாட்டின் பிற பகுதிகளில் அந்த ஓட்டு இல்லை இன்னும் சொல்லப்போனால் சில சட்டமன்ற தொகுதியில் வெறும் ஐயாயிரம் ஓட்டு எட்டாயிரம் ஓட்டு தான் இருக்காங்க அவங்க அப்போ அடிப்படையில் பிஜேபியோட ஓட்டு வங்கின்னு அவங்க எவ்வளோ தான் இமேஜை பூஸ்ட் பண்ணி சொன்னாலும் ஒரு இருபது லட்சம் ஓட்டுக்கு மேலே பாசிபிள் இல்லை காரணம் அவங்க நிற்க போகிற தொகுதியும் கம்மி
அதே மாதிரி ஓபிஎஸ் அவர் மகனுக்கு கொடுத்தால் அது அவங்க வாங்குற ஓட்டா தான் மாறும் அப்ப பிஜேபி அடிப்படையில வந்து அந்த ரெண்டாவது இடத்துக்கு வந்துடக்கூடாதுங்கிறதுல எல்லாருமா சேர்ந்து முனைப்பு காட்டுவாங்க ஈவன் பிஜேபி கூட்டணி கட்சியில் இருக்கவங்களே பாமகவே அந்த முனைப்புல இருக்கும் பாமக ஓட்டை விட பிஜேபி ஓட்டு அதிகமா இருந்தா பாமக எப்படி விரும்பும் ஓட் பேங்க் அதிகரிக்கிறதுக்காக தான் வந்து கூட்டணி வேட்பாளர்கள் பலரையும் வந்து தாமரை சின்னத்துல நிற்க வலியுறுத்துறாங்களா பாஜக அது அதுதான் நோக்கங்க ஜெயலலிதா அவர்களும் அந்த காலத்துல செஞ்சதுதான் எல்லாரும் ரிட்டைல நிக்கணும்னு சொன்னதுமே அந்த நோக்கம் தான் ஓட் பேங்க உயர்த்தலாம் அதாவது கடைசியில வந்து டேட்டா பேசும் தேர்தல் தேர்தல் முடிஞ்சிருச்சுங்க அடுத்த தேர்தல் வரும்போது அனாலிசிஸ் வரும்ல அப்ப எது பேசுது டேட்டா தானே பேசும் அப்ப அந்த டேட்டா வந்து நமக்கு எப்பவுமே பாதுகாப்பானதா இருக்கணுங்கிறதுல எல்லா அரசியல் கட்சிகளும் கவனம் செலுத்தும் ஜெயலலிதா அப்படி கவனம் செலுத்தி தான் எல்லாரும் ரிட்டையலையில் நிற்கணும்னு சொன்னாங்க பிஜேபியும் தாமரையில் நிற்கணும்னு சொல்லும் ஆனால் சிக்கல் என்னன்னா அது செப்பரேட் ஐடென்டிட்டி வந்து அதில் இழக்கிறதா இப்போ திமுக கூட்டணி மாதிரி வலிமையான கூட்டணி இல்லையே திரும்ப வந்து அப்படி நிற்க தயாரா இல்லையே இத்தனைக்கும் போன தேர்தலில் அவர் சிதம்பரம் தொகுதியில் மண்பானை சின்னத்தில் ரொம்ப டஃப் கண்டஸ்டில் போய் மாட்டினாரு விழுப்புரம் ரவிக்குமார் தான் ஈஸியாக வந்தார் உதயசூரியன் சின்னத்தில் திரும்ப டஃபாக தான் இருந்தது இப்போ விழுப்புரமும் வந்து அவங்க வந்து இது அவங்க சொந்த சின்னத்தில் தான் போட்டி போட போகிறாங்க அப்போ ரொம்ப டஃபாக இருக்கும் அது சொந்த சின்னத்தில் போட்டி போடும்போது காரணம் சின்ன அறிமுகம் இருக்காது உதயசூரியங்கிறது அறிமுகமான சின்னமாக இருக்கும் திமுகக்காரர்கள் வந்து உதயசூரியனுக்கு வேலை பார்க்குறத ரொம்ப அவங்க ரொம்ப லைக் பண்ணுவாங்க ஆமாம் பானைக்கு வேலை பார்க்குறத விட சூரியனுக்கு வேலை பார்க்குறது அவங்களுக்கு வந்து மனதளவில் ஓப்பாக இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து தனி சின்னத்தில் நிற்கிறதுல நிற்கும்போது ஏற்படுகிற தொல்லை ஆனால் தாமரைக்கு இந்த ப்ராப்ளம் கிடையாது என்னென்னா உதயசூரியன் மாதிரியோ இல்லைன்னா ரெட்டாயில மாதிரியோ வந்து பாரம்பரியமாக அட்டாச்மெண்ட் உள்ள ஒரு சின்ன இல்லை அது அட்டாச்மெண்ட் இனிமேல் தான் கிரியேட் ஆகணும் இப்போ எப்படி கிரியேட் ஆயிருக்கும் ரைட் சார் இறுதியா ஒரே ஒரு கேள்வி நேற்று நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க திமுகவோட கூட்டணி கட்சியான கொங்கு மக்கள் கட்சி அந்த கட்சியில் சூரியமூர்த்தி அப்படிங்கிறவர் போட்டியிடுறவர் சில வருடங்களுக்கு முன்னாடி பேசிய காணொலி மீண்டும் வைரல் ஆகிட்டு இருக்கு உதயசூரியன் சின்னத்தில் ஒரு ஜாதி வரையணும் அப்படிங்கிற ரீதியில் வந்து பலரும் விமர்சனம் வச்சுட்டு இருக்காங்க இல்லையா இது ஒரு பின்னடைவு ஏற்படுத்த நினைக்கிறீங்களா பொதுவாக பழைய காணொலிகளை வைத்து புதிய தேர்தலில் பெரிய பின்னடைவு ஏற்படும்னு நான் நினைக்கவே இல்லை அப்படி பார்த்தீங்கன்னா பாமக இன்னும் சொல்லப்போனால் டாக்டர் ராமதாஸ் அவர்கள் பிஜேபி ஆட்சிக்கு பூஜ்யத்துக்கு கீழே தான் மதிப்பெண் போடுவேன்னு சொன்ன காணொலியும் வைரல் ஆகிட்டு தான் இருக்குது ஆமாம் ஆனாலும் பாமக கூட்டணியில் சேர தானே செய்யுது அரசியல் கருத்துக்கள் வந்து அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாலே எதிரும் புதிரமான கருத்துக்கள் என்பது இயற்கை தான் வீடியோ உலகத்தில் என்ன பிரச்சனைனா அது மீண்டும் ஒரு முறை வந்து சுற்றுக் கூடப்படும் இதுலேருந்து என்ன தெரிய வருகிறதுனா அரசியல்வாதிகள் இனிமேல் பேசும்போது ஆயிரம் கண்கள் நம்மை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றன என்று உணர வேண்டும் இந்த ஆயிரம் கண்ணு எதுனா கேமரா கண்ணு ஸோ எப்படாலும் இந்த ஆயுதம் நமக்கு எதிராக வந்து பயன்படுத்தப்படும் என்பதை அரசியல்வாதிகள் உணர வேண்டும் மற்றபடி நேரடியாக தேர்தல் பின்னடைவுன்னு நான் கருதுறேன் ரொம்ப நன்றி சார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு நாள் முடிஞ்சது வரும்போது பல்வேறு விஷயங்கள் எங